Wir wussten ja nicht, ob uns dieser Typ noch verfolgt. Und dann sind wir endlich auf einen Feldweg gestoßen. Da hat uns dann zum Glück jemand mitgenommen. Mhm. Äh, was schätzen Sie? Wie weit lag der Ort, an dem Sie auf den Entführer geschossen haben, von diesem Feldweg entfernt? Schwer zu sagen. Ungefähr. Mir kam es ewig vor. Aber im Grunde keine Ahnung. Ich kann es auch nicht einschätzen. Na schön. Ich werde sofort eine Fahndung einleiten. Mit so einer schweren Schussverletzung kann der Mann ja nicht weit gekommen sein. Halten Sie uns bitte auf dem Laufenden. Natürlich. Also, wiedersehen. Wiedersehen. Ich hoffe nur, dass Sie diese Schweine kriegen. Ich gebe euch beiden jetzt erstmal ein Beruhigungsmittel und dann legt euch etwas hin. Ich habe genug durchgemacht, da kann ich auch auf irgendein Beruhigungsmittel verzichten. Glaub mir, es wird euch gut tun. Das sagen die Ärzte immer. Ist schon in Ordnung. Danke. Können wir sonst irgendwas tun? Ich möchte eigentlich nur noch in mein Bett. Mach das. Na komm, ich bring dich auf dein Zimmer. Und deshalb bleibst du noch einen Moment bei mir. Wir haben es geschafft. Haben wir. Ohne dich hätte ich das alles nicht durchgestanden. Dir wäre aber auch viel Ärger spart geblieben. Ich habe ein paar Mal ganz schön die Nerven verloren. Ach Quatsch. Du warst unheimlich tapfer. Ich werde nie vergessen, was wir zusammen erlebt haben. Ich meine, kannst du dir nicht vorstellen, wie sehr ich mir Sorgen gemacht habe? Die ganze Zeit keine Nachricht von dir. Du hättest anrufen müssen und mir erzählen, was passiert ist. Schatz, bitte, ich hab's dir doch schon erklärt. Die Polizei hat eine absolute Informationssperre verhängt. Niemand durfte etwas nach außen tragen, nicht einmal die Familie. Ach, eine Entführung. Was Carla und Vanessa da durchgemacht haben. Tja, wird auch eine Zeit dauern, bis die beiden das verarbeitet haben. Hm. Aber weißt du was? Hauptsache ist, die sind wieder in Sicherheit. Ja. Und ich schlage vor, wir fahren jetzt nach Hause. Hört sich gut an. Hört sich sogar sehr gut an. Worauf wartest du? Tanja? Kennst du die Frau? Wenn sie das ist, dann ist das eine Katastrophe. Wenn ich die Kerle zu fassen bekomme, die euch das angetan haben. So. Danke. Ist dir nicht noch irgendwas eingefallen, irgendein Hinweis, wer die Täter sein könnten? Keine Ahnung. Vielleicht fällt mir noch was ein. Aber im Moment bin ich einfach viel zu müde. Ich entschuldige, aber bedenke auch. Je eher die Polizei die Möglichkeit hat, irgendwelchen Hinweisen nachzugehen, umso größer ist die Chance, dass man die Täter fasst. Bernd, bitte dräng mich doch nicht so. Ich habe schon die Befragung der Polizei durch. Lass uns bitte morgen drüber reden. Schlag dich erstmal aus. Hallo, ich bin's, Carla. Gut, wo bist du? Ich bin auf Königsbrunn und mir geht's gut. Oh mein Gott. Oh Gott, bin ich froh. Oh Gott, bin ich froh. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich sagen soll. Carla, was ist denn passiert? Ich meine... Hanna, das ist so eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir, sobald wir uns sehen. Okay. Wann ist das auch in Ordnung? Uns geht's gut, Hanna, wirklich. Carla, ich... Wie hast du das denn alles ausgehalten? Mit deiner Hilfe. Ich habe so viel an dich gedacht. An deine Augen, an dein Lächeln. Und ich habe immer ganz fest daran geglaubt, dass wir uns wiedersehen. Ich wäre jetzt gerne bei dir. Glaub mir, ich auch. Aber ich kann jetzt hier nicht weg. Auf Königsbrunn ist viel zu viel los und da wären wir nicht ungestört. Hm. Glaub mir, ich würde jetzt viel dafür geben, bei dir zu sein. Um dich in den Arm nehmen zu können. Ist schon okay. Schon okay. Ich liebe dich. 
Versprichst du mir, dass du bald bei mir bist, ja? Versprochen. Ich küsse dich. Also, erst haben wir noch gehofft, dass wir da halt wieder rauskommen. Aber als ich den einen ohne Maske gesehen habe, dann, äh, dann haben wir gewusst, die lassen uns nicht einfach so laufen. Die wollen uns umbringen. Um, ja, und dann standen Karl und ich da im Wald und äh, mussten unser eigenes Grab schaufen. Kannst du dir das vorstellen? Das werde ich nicht vergessen. Doch. Mit der Zeit. Mit der Zeit, mein Engel. Und was ist, wenn sie diese Typen nicht kriegen? Ich meine, vielleicht wollen die sich ja an uns rächen, weil sie nie an das Geld gekommen sind. Aber die haben sich doch längst ins Ausland abgesetzt. Schließlich könntest du einen von den beiden identifizieren. Es waren aber nicht nur zwei. Was? Ich glaube, es gibt da noch eine weitere Person. Wie kommst du denn darauf? Ich habe ich hab gehört, wie einer der Entführer mit jemandem am Telefon gesprochen hat. Und der ich glaube, das war der Auftraggeber. Nein, das glaube ich nicht. Die werden ja wohl kaum in eurem Beisein mit ihrem Auftraggeber telefonieren. Ich meine, wer würde denn solche, solche Trottel engagieren? Ja, was weiß ich. Aber es gibt da jemanden im Hintergrund. Bin ich mir ganz sicher. Ja, das muss ich dem Kommissar bei der nächsten Gelegenheit noch sagen. Gib sie her. Nein. Jetzt tu doch was. Nein, nein. Jetzt schuss mit lustig. Kein Schritt weiter durchschießen. Carla, 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 ganz ruhig. Du bist in Sicherheit. Du hast nur geträumt. Hanna, kannst du sie holen? Ja, sobald es dir besser geht. Ich bin so froh, dass du bei mir bist. Noch eine dritte Person? Ja, davon haben sie ja bisher gar nichts gesagt. Ja, ich, äh, das ist mir auch später erst wieder eingefallen. Oh. Aber die haben dann mit jemandem telefoniert. Ja, ist interessant. Also wenn wir die Geiselnehmer finden, haben wir gute Chancen, auch an den möglichen Drahtzieher zu kommen. Frau von Beinbach, da Sie die Einzige sind, die einen der Geiselnehmer gesehen hat, möchte ich Ihnen jetzt doch noch ein paar Fragen stellen, damit wir ein Phantombild anfertigen können. Ja, ist das okay? Okay. Gut, fangen wir an mit der Gesichtsform. Hatte der Täter ein eher längliches oder ein eher rundliches Gesicht? Ach, woher soll ich das wissen? Ich habe ihn doch nur ganz kurz ohne Maske gesehen. Dann erinnern Sie sich vielleicht an seine Haarfarbe. Nein, tut mir leid. Aber an irgendetwas müssen Sie sich doch erinnern. Hatte der Mann einen Bart? Ja, ja, einen Vollbart. Oder vielleicht war das auch ein Schnauzer. Ich weiß es nicht, vielleicht hat er gar keinen Bart. Das hätte ein sehr aussagekräftiges Bild. Ich denke, das reicht jetzt. Meine Tochter hat wirklich ein schwieriges Erlebnis zu verarbeiten. Und da kommen Sie noch mit Ihren Fragen. Wie bitte? Ja, es ist besser, Sie gehen jetzt. Sehen Sie denn nicht, in welchem Zustand sich meine Tochter befindet? Bitte. Ja, Carla hat mir am Telefon versichert, dass es ihr gut geht. Aber ich glaube, sie hat mir was vorgemacht. Meinetwegen. Wollte sie dich denn nicht auch sehen? Na klar. Aber ich darf sie ja dort nicht besuchen. Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, dass ihr euch sehen könnt. Ruf sie doch noch mal an. Mm -mm. Sie wollte sich gerade hinlegen. Hi, David. Na, ihr zwei. Nicole hat mir gesagt, dass du oben bist. Wie geht's dir? Leider kann ich dir nichts Neues berichten. Ich bin auch nur gekommen, zu sehen, wie es dir geht. Aber du musst doch was wissen. Sind Sie wirklich unverletzt? Hast du sie gesehen? Bis jetzt habe ich nur mit Leonard gesprochen. Und den beiden scheint es wohl den Umständen entsprechend gut zu gehen. 
Ich muss sie sehen. Im Moment konzentriert sich Ihre Suche auf den Fluchtwagen. Mhm. Mit anderen Worten, Kommissar Schurt hat noch keine neuen Erkenntnisse. Nein, leider nicht. Sobald es Neuigkeiten gibt, meldet er sich. Hoffentlich bald. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Hanna, was machst du hier? Ich möchte gerne zu Carla. Darf ich fragen, in welcher Beziehung Sie zu meiner Tochter stehen? Das ist schon okay. Das ist Hanna Nowak, eine gute Freundin von Carla. Ich habe dir schon von ihr erzählt. Guten Tag, Graf Lahnstein. Ich erinnere mich. Verzeihen Sie. Freut mich, Sie kennenzulernen. David hatte mich ja gebeten, Sie in die Entführung einweihen zu dürfen. Ja, was... Was kann ich für Sie tun? Ich würde Carla gerne diese Blumen überreichen. Oh, das tut mir leid. Meine Tochter ist leider noch nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Carla ist wirklich sehr erschöpft und braucht Ruhe. Ja, natürlich, das verstehe ich. Würden Sie die bitte Ihrer Tochter geben? Mit herzlichen Grüßen? Ja, das tue ich natürlich gern. Sie wird sich bestimmt sehr darüber freuen. Ja. Guten Tag. Ach, Herr Schutz. Ich schätze, meine Tochter ist momentan nicht in der Verfassung, irgendwelche Fragen zu beantworten. Ja, entschuldigen Sie, dass ich Sie so schnell wieder belästigen muss, aber wir haben einen ersten Fahndungserfolg erzielt. Echt? Kommen Sie, nehmen Sie doch bitte. Ja. ja. Wir haben den Fluchtwagen gefunden. Einen grauen Lieferwagen. Ja, genau. Und in dem Wagen lag eine Leiche, bei der es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen der Entführer handelt. Carla hat aus reiner Not weggehandelt. Die wollten uns umbringen. Ja, ja, das wissen wir. Keine Sorge. Außerdem ist der Mann eindeutig nicht durch den Schuss von Frau von Lahnstein gestorben. Die tödliche Verletzung stammt von einer anderen Waffe. Also. Haben Sie denn eine Idee, wer ihn umgebracht haben könnte? Wir haben Blutspuren gefunden. Die könnten von dem zweiten Geiselnehmer stammen. Möglicherweise kam es zwischen den beiden zum Streit und sie haben aufeinander geschossen. Aha. Dann ist der andere also zumindest verletzt. Ja, wie schwer, das kann man natürlich nicht sagen. Aber wir gehen davon aus, dass er sich hier noch irgendwo versteckt hält. Frau von Beinbach, ich weiß, das ist vielleicht etwas schwierig, aber darf ich Ihnen ein Foto des Toten zeigen, damit Sie ihn identifizieren können? Ja, sicher. Und? Ist das der Mann, dessen Gesicht Sie gesehen haben? Ich meine nicht, nein. Ja, dann ist es vermutlich sein Komplize. Haben Sie denn vor, weiter nach dem zweiten Entführer zu suchen? Ja, selbstverständlich. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Und hier stehen die Chancen, ihn zu finden? Ja. Ohne exakte Täterbeschreibung wird es natürlich ziemlich schwer werden. Also gut. Das war's erstmal. Bis später. Bis später. Bis später. Das wäre ein schöner Strauß. Danke. Ja, dabei ist er gar nicht von mir, sondern von Hanna. Was, Hanna war hier? Ja, aber Vater hat sie abgewiesen. Er ist der Meinung, dass du noch Ruhe brauchst. Boah, ich hätte ihm am liebsten alles gesagt. Dass ich mit ihr zusammen bin, dass ich ein Recht habe, sie zu sehen und dass ich sofort zu ihr will. Mann, ich kann dich doch verstehen. Hm? Wenn du dich wirklich so sehr nach Hanna sehnst, kann ich sie abholen und zu dir bringen, klar. Das bringt doch nichts. Vater will, dass ich mich ausruhe. Wenn ich jetzt trotzdem darauf bestehen würde, Hanna zu sehen, das wäre doch viel zu auffällig. Das ist doch Quatsch. Für Vater ist Hanna nicht mehr als eine gute Freundin. Wo ist also das Problem? Ich will kein Risiko eingehen. Vergiss nicht, dass Evelyn versucht hat, mich auf der Hochzeit zu outen. Was du durch die Verlobung mit Bernd wieder entkräftet hast. Also ich frage mich langsam, ob dieses ganze Versteckspiel dich nicht mehr belastet, als einfach die Wahrheit zu sagen. Ich gehe eine Scheinverlobung ein. Ich mache Vater vor, dass ich glücklich wäre mit Bernd. Wenn ich ihm jetzt sage, dass alles nur Show war, das würde er mir nicht verzeihen. Entschuldigung, ich wollte nur fragen, ob du irgendwas brauchst. Und? Ja, und ob ich mich freue. <lacht> Sowas kannst auch nur du fragen. Ich finde es super, dass du bleibst. Das wollte ich doch bloß hören. 
Nein, im Ernst, ich habe gestern schon mit den anderen angestoßen und das würde ich am liebsten gleich mit dir nachholen. Aber nicht so früh am Morgen. Und außerdem habe ich was viel Besseres vor. Na, das fängt ja gut an. Hanna? Ja, ich will gleich zu ihr. Das geht natürlich vor. Sie vermisst dich wahrscheinlich auch schon wahnsinnig. Und ich kann es auch kaum noch erwarten. Aber sag mal, hast du nicht Lust mitzukommen? Dann könnt ihr beiden euch endlich mal näher kennenlernen. Lieben gern, aber willst du nicht mit Hanna allein sein? Also ich habe damit auch nicht gemeint, dass wir die ganze Zeit zu dritt sind. Verstehe. Ich verkrümmel mich dann irgendwann. Ja, okay. <lacht> Gut. In Ordnung. Von mir aus können wir gleich los.